हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एग्जाम पे एग्जाम पे में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में ये अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसके बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे ठीक है दे आर द कोर टॉपिक्स बट दीज आर द फंडामेंटल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द बेस फॉर अकाउंटेंसी अभी तक हमने जी डबल ए बी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे पूरे सिलेबस में काम आएंगे और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ठीक है तो अब इसे पढ़ने से पहले एक बार मेरी पुरानी वीडियोस भी रिवाइज कर सकते हैं और उनमें से दो वीडियोस में अभी मैंने वर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए अपनी गूगल ड्राइव में उनमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उन्हें भी नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं आज का जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंपल न्यूमेरिकल्स विच विल कम इन योर एग्जाम एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह आएंगे तो सिंपल होंगे बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि डेबिट अगर कोई कंपोनेंट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा तो इस तरीके से ठीक है सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनाएगी और हम उन्हें इजिली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो लेट स्टार्ट सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग में हम जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है अब वो ट्रांजैक्शन को हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि हुआ है ठीक है उसके लिए कुछ प्रूफ होना बहुत जरूरी है लाइक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बारे में ही इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि किस आउट ऑफ द फोर ऑब्जेक्टिव गिवन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव गिवन विच कैन बी यूज एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो यहाँ पे हमने लास्ट में दे रखा है कैश मेमो हो सकता है बिल्स हो सकता है वो आप सबको पता ही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सकते हैं तो इसके बारे में आप एक बार देख सकते हैं ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू रूल्स ऑफ फॉर डेबिट एंड क्रेडिट सबसे पहले हम अपनी देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल नाउ एसेट्स आर नॉट अ बिजनेस हैज एसेट्स तो बिजनेस हमारा बनाता है और गोइंग फॉरवर्ड उसे जो एसेट्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं ठीक है सपोज फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट अ बिजनेस विद टेन थाउजेंड रुपीज मैंने अपना दस हजार रुपये बिजनेस में डाला तो वो बिजनेस के लिए एक एसेट की तरह काम करेगा नाउ बिजनेस कैन परफॉर्म इट्स एक्टिविटी वो उससे रॉ मटीरियल खरीद सकता है उससे मशीनरी खरीद सकता है उससे गोडाउन रेंट पे ले सकता है कुछ एम्प्लॉयज ले सकते हैं तो उसके पास एक वर्किंग कैपिटल आ गया है ठीक है बट बिजनेस मेरे से एक सेपरेट एंटिटी मैं एक सेपरेट एंटिटी बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी ये मैं काफ के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था तो बिजनेस इज लाइबल फॉर दो टेन थाउजेंड रुपीज टू मी ठीक है मैंने डाला है तो उसमें तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली वो टेन थाउजेंड के हिसाब से मुझे मिलेगा तो अगर हम एसेट्स और ये एसेट इक्वेशन को देखेंगे तो एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज का एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज हो रहा है टेन थाउजेंड रुपीज राइट तो इन दिस वे अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड नॉ फॉर सम फर्दर अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें बिजनेस ने भाई पांच हजार रुपए का कुछ रॉ मटीरियल खरीद लिया या फिर कोई मशीनरी खरीद ली कह सकते हैं तो उससे क्या अफेक्ट होगा उससे ये होगा कि जो कैश बचा है बिजनेस के पास वो हमारा पांच ही हजार बचेगा ठीक है फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड विल बी डिडक्टेड तो देर इज अ डिक्रीज इन द एसेट ठीक है कैश जो है हमारा पहले हम पे टेन थाउजेंड कैश था फाइव थाउजेंड कैश है एंड इंक्रीज इन रॉ मटीरियल विच इज अगेन एन एसेट रॉ मटीरियल इज ऑल्सो एन एसेट आई टोल्ड दिस इन लास्ट वीडियो ठीक है तो ये सब एसेट है क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं तो इन दिस वे एक तरफ क्या uh, हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल की हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है अगेन बिजनेस बाय मोर रॉ मटीरियल फॉर टू थाउजेंड ऑन क्रेडिट इस बार उन्होंने क्रेडिट पर लिया दैट मीन्स लोन में लिया है तो रॉ मटीरियल एसेट में फिर इंक्रीज हो रहा है ठीक है बट इंक्रीज इन मनी गिवन टू सप्लायर एक तरीके से लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है हाउ जो हमने लोन पे लिया है वो लाइबिलिटी 
ठीक है अब जैसे मैंने दस हजार रुपए जब बिजनेस को लिए थे वो बिजनेस के ऊपर मेरी तरफ से लाइब्रेटी बनी मतलब बिजनेस को मुझे वो दस हजार रुपए एक तरीके से देने हैं तो ऐसे ही सप्लायर को भी दो हजार रुपए देने हैं तो ये सिंपल से ट्रांजेक्शन होते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे जाते हैं कैसे एसेट में इंक्रीज होता है एसेट में डिक्रीज होता है लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है अब हमने बैलेंस शीट के बारे में बात करी थी बैलेंस शीट हमारा एक कंपनी की हेल्थ को दिखाती है और सबसे प्राइमरी सबसे बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है बुक होती है आप कह सकते हो बैलेंस शीट में क्या होता है एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज होती हैं फिर कैपिटल होता है कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं क्योंकि वो फाउंडर्स डालते हैं और हमारे रेवेन्यूज होते हैं और हमारे एक्सपेंसिस होते हैं मेनली बैलेंस शीट में हमारा लाइबिलिटीज एसेट्स और कैपिटल होता है बट दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हुए हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं ठीक है ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ये याद रखना है एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसिस एंड रेवेन्यू ये पांच चीजें आपको याद रखनी है एसेट लाइबिलिटी एसेट लाइबिलिटी होगी एसेट्स के अगेंस्ट लाइबिलिटी हुई फिर कैपिटल हो गया जो फाउंडर ने डाला है और हमारा प्रॉफिट हो गया और एक लॉस हो गया ठीक है अब हम रूल्स पे आते हैं फॉर अकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये आपको बाय हार्ट याद रखने हैं आप चाहे ना कहीं पर लिख लीजिए और इन्हें डेली रिवाइज करेंगे तो दो चार बार में आपको रिवाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे से आपको अकाउंट इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी एंड सीरियसली फ्रेंड आप अकाउंट्स के 80 मार्क्स की अकाउंट्स होती है अगर आपको ये सब चीजें फंडामेंटल सही से समझ में आ गए आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अकाउंटेंसी में अकाउंटेंस अकाउंट्स इज लाइक मैथमेटिक्स आप अपने फ्रेंड से पूछेगा जिन्होंने स्कूल में आपने अगर साइंस ली थी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से आप उन फ्रेंड से पूछेगा जिन्होंने कॉमर्स ली थी जिनकी अकाउंट स्ट्रॉन्ग थी हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आते थे तो अकाउंट्स इज लाइक मैथमेटिक्स ठीक है तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड आपको इसी तरीके से ये थोड़ा सा रिवाइज रखना है और याद रखना है अच्छा पहली बात डेबिट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्रेडिट आपका राइट हैंड साइड में आएगा हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो डीसी आपको याद रखना है डीसी डायरेक्ट करंट होता है हमारा वैसे ही आप डेबिट क्रेडिट डेबिट लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट राइट हैंड साइड थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे दो चार बार आप याद रखेंगे आपको वो याद हो जाएगा ठीक है तो एसेट्स और एक्सपेंसेस सेम होते हैं वॉवल्स हैं वॉवल से शुरू होते हैं ए इज अ वॉवल एंड ई इज अ वॉवल तो आपको याद रखने एसेट्स और एक्सपेंसेस एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड सिमिलरली इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड ठीक है अब हमारी बचती है एल सी आर लाइबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज ठीक है इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड ठीक है ये हमने देखा था तो एल सी आर भी आप याद कर सकते हैं हमारे कॉन्सोनेट्स है और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर उन्होंने फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ी है तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एल सी आर ठीक है अब ये एक चार्ट हमने बनाया हुआ है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एसेट है इंक्रीज डेबिट आप देखिए डेबिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है डिक्रीज इज क्रेडिट सिमिलरली एक्सपेंसिस इंक्रीज इज डेबिट डिक्रीज इन क्रेडिट लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट कैपिटल डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट तो इस तरीके से हमारा चलता है ठीक है रिमेंबर अब रूल्स बाई आर टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको सही से आ गए आपने याद रख लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली आगे हम इनके सीनेरियोज भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और बताते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं सिर्फ अकाउंटेंसी को आप सिर्फ रटने से या याद करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है सिंपल क्वेश्चंस तो आप ठीक है आप आंसर कर देंगे लाइक अगर आपको आ गया कि 
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का क्वेश्चन हो गया या स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से कुछ आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके कुछ आ गया वो आप इजीली आंसर कर देंगे बट कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन उन्हें आपको करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा या तो गलत कर देंगे या नहीं करेंगे ठीक है तो इसलिए हम पे हमें इन पर बहुत ही ध्यान देना है आप इनके अभी एक पेपर पर भी नोट्स बनाकर आज से कर सकते हैं ठीक है तो यही है सिंपल सिनेरियो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें इससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सपोज मैं हूं या आप हो मिस्टर एक्स ले लेते हैं स्टार्टेड अ बिजनेस विद वन लाख रुपीस ठीक है हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन वन हैंड एसेट्स ऑफ बिजनेस इंक्रीज राइट मैंने बिजनेस को एक लाख रुपये दिए एसेट्स ऑफ बिजनेस इंक्रीज अगर एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है तो वो कहाँ जाएगा अगर हम पुरानी स्लाइड में देखें एसेट इंक्रीज हुआ है वो हमारा डेबिट होगा राइट right? तो हम करेंगे वन लाख रुपीज आर डेबिटेड ऑन एसेट साइड विजुलाइज दिस और ड्रॉ अ टेबल ऑन पेपर यू कैन डू दिस ठीक है आप करोगे एक आध बार प्रैक्टिस आपको हो जाएगा ऑन द अदर साइड कैपिटल ऑन द बिजनेस इज इंक्रीज और कैपिटल क्या होती है लाइबिलिटी होती है ठीक है तो हंड्रेड एक वन लाख रुपीज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल साइड आर ठीक है अगर हम पीछे देखें कैपिटल पे आते हैं कैपिटल इंक्रीज Credited, right? Okay, so this this is the only uh, example which I wanted to share with you in this slide. Uh, we have other examples also which we will share in uh, subsequent uh, videos. ठीक है हम और वीडियोज में उन्हें शेयर करेंगे इससे आपको धीरे 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 क्लियर होता जाएगा और आपको काफी सारे हो सकता है कि उन टाइप की सिचुएशन आपको इन्हीं वीडियोज में मिल जाए जो आपके एग्जाम में है फ्रेंड्स ठीक है तो अभी के लिए थैंक यू और रात के बारह बजे तो अ वेरी गुड नाइट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब एग्जाम पे प्लीज